The Storybook Powered by Vodacom Julai mbili mwaka 1955 ndege moja ya Marekani aina ya DC4 iliyokuwa ikiitwa Pan American Flight 914 ilianza safari toka jiji la New York kwenda jiji la Miami hii ilitakiwa kuwa safari isiyozidi masaa mawili na dakika 31 tu. Lakini maajabu ya kushangaza na kutisha ni kwamba hii ndege ilianza safari Julai 1955 na ikapotelea hewani ikawa haijatua wala kuonekana popote pale. Na baada ya miaka 37 miujiza ikatokea, ndege hiyo ikaonekana tena angani ghafla. Septemba 9 mwaka 1992, ndege hiyo iliyotisha hata kwa muonekano ikatua katika bara la Amerika ya Kusini huko Venezuela katika mji wa Caracas. Mm. Hii ndege iliwezaje kukaa angani kwa miaka yote 37 bila ya kutua popote na ilijificha kwenye anga gani ambayo ikawa hata rada zote zinazoizunguka dunia haikuweza kuiona ndege hiyo na hiyo miaka yote 37 hii ndege ilikaja angani bila ya kuishiwa mafuta na mbona ndege hiyo ilipotua baada ya miaka 37 bado watu wake walikuwa hawajazeka hata kidogo Walikuwa vile vile kama miaka 37 iliyopita wakati wanaanza safari. Kuzeka ni jambo moja, lakini lingine ni walipata wapi chakula cha kuwatosha miaka yote 37 waliokaa huko angani. Hii ni hadithi inayopasua vichwa vya watu kila mmoja akikosa majibu. Asijue ni nini kilichotokea kwenye ndege hii ya maajabu. Ndege ya kizungu lakini inayotisha kuliko hata wachawi walio uchi wanaopakwa ungo na usinga juu ya makaburi usiku wa manane. Julai mbili mwaka 1955 ilikuwa ni Jumamosi tulivu katika jiji la New York. Siku hiyo ilikuwa nzuri zaidi, hata baridi haikuwa kali, anga ilionekana nzuri na tulivu. Mawingu meupe yalitembea polepole pole mbele ya jua lisilo na mwanga mkali. Jua lilikuwa na rangi ya chungwa siku hiyo. Abiria takriban hamsina saba walipanda ndege wakiwa na kru ya watu wa nne wafanyakazi wa ndege hiyo safari ikaanza kutoka New York wakijua baada ya masaa mawili na nusu watakuwa wameshaiona fukwe ya jiji la Miami lililopambwa kwa miti mingi ya mitende Hali ya hewa ilikuwa tulifu. Ndege ikapaa bila shida, lakini ndege hiyo ikakaa angani kwa masaa matatu ikiwa haijafika Miami, jambo ambalo si kawaida nusu saa zaidi lipitiliza. Lakini hapo hapo ndege hiyo iliyokuwa ikiitwa Pan America Flight 914 ghafla ikapoteza mawasiliano na ikatoweka hata kwenye rada ikawa haionekani. Yaani kwa lugha rahisi ndege hiyo iliyayuka angani ghafla. Rada za mnara wa uwanja wa ndege wa Miami hazikuona dalili kabisa ya ndege hiyo kukaribia kutua. Ndege inapopata hitilafu angani hutoa taarifa kwa mamlaka husika huko ardhini, lakini Pan America Flight 914 haikutoa taarifa yoyote ya kuwa imekumbwa na tatizo. Control Tower ya Miami ikawasiliana na Control Tower ya jiji la New York. Wakashtuka zaidi walipoambiwa kuwa hata rada za huko New York hazioni ndege hiyo imeyeyuka na kupotelea mawinguni. Taharuki ikaanza. Kitengo cha mawasiliano kikaanza kumtafuta pilot kwenye radio call. Lakini jitihada zao hazikufanikiwa. Maajabu ni kwamba pilot hakupatikana hata kwenye radio call. Ndege ikapotea na watu wake wote stina moja. Uchunguzi unaanza haraka. Maana kwa akili za kawaida hata kama rubani angekuwa mwana mazingaombwe, basi kuiyayusha ndege ikiwa angani ilikuwa ni jambo lisilowezekana kabisa. Ndege hiyo ilisafiri usawa wa fukwe za bahari ya Atlantic. Hivyo kilichoaminika mwanzo ni kuwa ndege hiyo itakuwa labda imeangukia baharini mahali fulani. Boti za uokoaji zilitumwa nyingi sana na kuingia baharini kuitafuta ndege hiyo ili kuokoa abiria wake. Hata helikopta zilizunguka sana angani zikitafuta hata mabaki ya ndege hiyo lakini hawakuona chochote kile. Tukio hili kwa akili za kawaida huwezi kuliamini. Hivyo serikali ya Marekani ikawa na wakati mgumu. Mwiba kooni ikikosa maneno ya kuambia waliopoteza ndugu zao kwenye tukio hilo la ajabu. Miaka na miaka ikapita, watu wakakata tamaa kabisa. Waliokuwa na ndugu waliosafiri na ndege hiyo wakawa wamebaki na makovu wakiamini ndugu zao wameshakufa. Ikapita miaka 37 maajabu ya kutisha ile ndege ikatokea tena angani Septemba 9 mwaka 1992 na ikatua katika uwanja wa ndege wa Caracas huko Venezuela
Msimamizi wa safari za ndege ama kwa kimombo air traffic controller aitwaye Juan de la Cota. Alishuhudia miujiza mbele ya macho yake. Kwenye rada akaona ghafla ndege ikitokea kusikojulikana. De la Cota alishtuka sana. Jambo hilo hajawahi kulishuhudia. Kufumba na kufumbua de la Cota na wafanyakazi wenzie wa airport ya Caracas wakaanza kuiona ndege hiyo kwa macho yao wenyewe. Kwa mbali ilionekana ni kama ndege ya kawaida, lakini iliposogea karibu ndege hiyo ilionekana kama inatokea kuzimu. Mabati yake yalikuwa yamechaka mno. Vio vya madirisha vimejaa ukungu na muundo wa ndege yenyewe ulishangaza zaidi. Ni ndege ilionekana kuwa ni ya kizamani sana iliyopitwa na wakati. Lakini kutua kwa ndege hiyo kuliambatana na matukio mengine ya kustajabisha na mauzauza yasiyoeleweka. Ghafla radio call ya de la Cota ikasikika sauti ya mtu ambaye alikuwa ni pilot wa ndege hiyo. Sauti ya huyo pilot iliashiria kuwa ni mtu aliyekuwa amepanic. Na la kwanza kabisa huyo pilot akauliza kwa sauti iliyoja hofu. Tuko wapi hapa? Msimamizi wa safari za anga de la Cota akamjibu rubani huyo kuwa mko Venezuela katika mji wa Caracas. Kwani nyinyi mnatokea wapi? Rubani wa ndege hiyo ya maajabu akajibu. Hii ni Pan America Flight 914 ikiwa na abiria 57 na crew ya watu wanne. Tumetokea New York tunaenda Miami. De la Cota bado hakujua kuwa ndege hiyo ilipotea angani kwa miaka 37 na hapo imetua mbele ya macho yake ikiwa haijulikani imetokea wapi. De la Cota akamuliza Rubani kwa radio call. Kwani mmepotea? Na Rubani akamjibu de la Cota kuwa tulitakiwa kutua uwanja wa ndege wa Miami Julai mbili mwaka 1955 saa tatu na dakika 55 asubuhi. De la Cota na wafanyakazi wenzie walishangaa sana. Wakagundua kuwa hiyo ndege kumbe ilianza safari miaka 37 iliyopita. Hapo hapo wakati de la Cota na wenzie wamepigwa na bumbuazi wakiwa midomo wazi kimya wakawa wanazisikia sauti za watu waliokuwa ndani ya ndege hiyo wakishangaa mazingira waliokuwa wakiyaona Watu wa kwenye ndege hiyo ya maajabu walikuwa wakiona dunia mpya mbele yao. Kumbuka wao wametoka dunia ya zamani ya miaka 37 iliyopita. Hivyo walishangaa sana mazingira. Ndani ya ndege hiyo hakukonekana kuwa shwari na utulivu. Bado wakiongea kwa radio call tu. De la Cota akamwambia Rubani wa ndege hiyo kuwa huo ulikuwa mwaka 1992, yani miaka 37 tangu wao walipoanza safari yao. Pilot wa ndege hiyo akapagawa sana kusikia hivyo. Akasikika akisema, "Oh my god. Oh my god." De la Cota akagundua kuwa rubani na abiria wa ndege hiyo hawako sawa. Wamepagawa hivi na akaona mbona kuna mambo mengine yanayoonekana kuwa si ya kawaida kuhusu ndege hiyo. Wafanyakazi wa airport ya Caracas wakaanza kusogeza ngazi na magari ya kuwapokea abiria. Lakini cha ajabu zaidi ni kuwa rubani wa ndege hiyo akatoa ishara ya kuwakataza wasisogelewe zaidi. Kisha kwa sauti iliyoja hofu na kupanic akasema kwenye radio call, "Sisi tunaondoka." Rubani huyo akageuza ndege kwa haraka kama mtu anayekimbia kwa uoga. Kisha akaanza kuirusha tena ndege hiyo. Hakuna aliyekuwa akijua sasa wanaondoka wanakwenda wapi tena. Wakati ndege hiyo imeondoka pale ilipokuwa imetua, ikaokotwa kalenda ya mwaka 1955 ambayo nayo ikaonesha kuwa ni ushahidi kwa kweli ndege hiyo ilianza safari miaka 37 iliyopita. Na mazungumzo kati ya rubani wa ndege hiyo ya ajabu na Dela Cota yalirekodiwa na yakabaki kuwa ushahidi kuthibitisha tukio hilo la ajabu masaa machache tangu ilipotoka huko Caracas ndege hiyo ikafanikiwa kutua Miami sasa na hapo napo ilipotua kila mtu alipigwa na bumbuazi. Ndege hiyo ilipotua kwenye uwanja wa Miami ilikaguliwa na back office ama ofisi ya tawala ya uwanja huo na wakathibitisha kuwa ndege hiyo ndiyo ile ile iliyoanza safari miaka 37 nyuma. Kisha ikapotelea angani kwa muda wote huo na sasa imerudi tena duniani huku hakuna anayejua kuwa imetokea wapi. Hapo pia likagundulika jambo lingine la ajabu zaidi. Watu waliokuwemo kwenye ndege hiyo kwa muda wote huo wa miaka 37 waliopotea. Umri wao ulisimama. Wote walikuwa hawaendelei kukua wala kuzeeka. Walivyoanza safari ile mwaka 1955, wakawa hawakui wala kuongezeka miaka. Wakabaki hivyo hivyo mpaka miaka 37 mbele, yani walipotokea tena duniani.
ile mwaka F1 955 kama mtu alikuwa na miaka ishirini basi walipopatikana tena ile mwaka F1 992 mtu huyu alikutwa bado ni kijana vile vile wa miaka ishirini tu hajabadilika hata kidogo ni miujiza ambayo iliwashangaza watu wengi abiria wa ndege hiyo waliojiwa na mamlaka husika kisha wakachiwa warudi kwao kuungana na ndugu zao Siku hii magazeti ya duniani yalichafuka kurasa zake za mbele kusimulia mkasa huu wa maajabu ambao hakuna aliyekuwa na majibu nao. Kuna wakati watu walikuwa wanabisha kuwa si kweli tukio hili lilitokea, lakini wanachoshindwa kujua tu ni kwamba wala hili sio tukio pekee la kupotea kwa ndege, alafu isionekane kabisa hata kipande cha bati lake. Yapo matokeo mengi kama haya yamewahi kutokea. Labda ni kujuze tu mengine ili nikufungue akili. March 16 mwaka 1962, ndege ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa ikiitwa The Flying Tiger Line Flight 739 ilipotea angani ikiwa na wanajeshi wa Kimarekani 93. Ndege hii ya kijeshi nayo ilipotea ghafla kwenye rada. Haikujulikana imepotelea wapi. Uchunguzi wa kina ulifanywa na jeshi la Marekani, lakini hadi hivi leo haikuonekana dalili ya hii ndege kuangukia popote. Tukio lingine ni tukio la kupotea kwa rubani mkubwa wa kike duniani Amelia Elhart. Na hii ilikuwa ni mwaka 1937. Rubani mwanadada Amelia alitamani kuandika historia kwa kuizunguka dunia nzima na ndege yake. Mwaka 1937 Amelia alianza safari, lakini ndege yake ilipokuwa kikatiza kwenye usawa wa bahari ya Pacific, lipotea na haikuonekana tena mpaka hivi leo. Akapotea rubani mwanadada Amelia na ndege yake na wala hayakuokotwa masalia yeyote yale ya ndege au mwili wa Amelia. Alipotelea wapi haijulikani mpaka hivi leo. Disemba 5 mwaka 1945 likatokea tukio lingine la kupotea kwa ndege tano za jeshi la Marekani, maarufu kama Flight 19. Ndege hizo zilipotea kwa kuyayuka katika eneo liitwalo Bahari ya Shetani, Bermuda Triangle. Ndege hizo zilipoyeyuka basi jeshi la Marekani likatuma ndege nyingine moja kwenda kufanya uokozi lakini nayo iliyeyuka na haikuonekana tena zikawa zimeyeyuka ndege sita za jeshi la Kimarekani na mpaka hivi leo hazijapatikana kabisa kabisa au labda niwakumbushe kile kisa cha Disemba 15 mwaka 1944 kisa cha kupotea kwa mwanamuziki mkubwa tokea Marekani Glenn Miller ambaye alipotea yeye na ndege yake na hawakuonekana tena mpaka leo ndege hiyo ilikuwa ikisafiri kutokea Paris kwenda London ilikuwa ni siku iliyokuwa na mawingu mazito na mvua mvua wanasayansi wanajilazimisha kuamini ndege hiyo ilianguka kutokana na mabawa ya ndege hiyo kuja barafu na injini kupata hitilafu hivyo ndege hiyo ikaanguka sasa kama huo ndio ukweli mbona haikuokotwa hata kipande kidogo cha masalia ya ndege au mwili wa Glenn Miller na rubani wake? Haya matukio matano ya kupotea kwa ndege na abiria wake na hazikuonekana tena hata chembe ya masalia yake inafanya watu waamini kiurahisi kuwa dunia ina miujiza ya kumeza ndege na kuzitokomeza. Na tukio la kupotea kwa ndege linaloishangaza zaidi dunia ndio hili nililokusimulia leo. Kwa miaka takriban 37 ilipotea ndege ya Kimarekani Pan American Flight 914. Hakika dunia ina mengi. Nimalize kwa kusema asalamu Alaikum. Yaani amani iwe juu yenu. Tunaifunga hivyo storybook siku ya leo. Jina langu naitwa Mtiga Abdallah. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa. Mfollow kwenye kurasa wake wa Instagram anatumia Jamal April na mimi hapa natumia jina hilo hilo Mtiga Abdallah. This storybook powered by Vodacom.